欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：他们怎么不炒作了？曾经激情满天飞的明星现状，肖战与王一博。说起激情二字，似乎已经有些过时。二十一年传说中的现单令慢慢生效，下架了大批男男感情入骨的影视剧，另以跟风为生的娱乐圈众人在不敢明目张胆炒作激情。时过境迁，《陈情令》《镇魂》《山河令》还历历在目，从中走出的明星也各自开花。让我们看看其中的代表肖战、王一博是怎么从 CP 走向陌路。缘起。肖战、王一博是当改剧里走出的，不得不说的两位明星。近十内地男男影视剧 CP 鼻祖也是顶峰。19年一部《陈情令》横空出世，惊艳了多少人的岁月。大红后，两人多次合体参加综艺、开演唱会、粉丝见面会，留下了很多为 CP 粉尖叫的画面。两人互动频频。甚至被粉丝扒出王一博穿肖战穿过的皮鞋，肖战穿王一博的联名衣服，带同款项链，各种实锤证据。一次湖南卫视是跨年演出中，王一博被采访一会儿要和谁跨年，当事人露出了羞涩的笑容。事后有自称湖南卫视工作人员的粉丝信誓旦旦的曝光，正是肖战那天在后台等王一博。两人的关系捕风捉影，暧昧不明，也终于迎来了227事件。肖战因粉丝的过度狂热和不当言论遭到封杀，也就是从那时候开始，双方也停止了合体炒作。王一博独领风骚，肖战沉寂期间，王一博参加综艺《这就是街舞三》担当导师，在一片质疑声中，用自己扎实的街舞功底。和对团队认真严谨的态度而圈粉一片，继承了易烊千玺成为这届新顶流导师，甚至在这就是街舞三中上演失身舞名场面，掀起这届收视狂潮，成为当年当之无愧的娱乐圈顶流。肖战地狱归来，另一边肖战也守得云开，渐渐凭借微博转发纪念抗战。演唱红歌《红梅赞》，出演军旅题材《王牌部队》，小心翼翼的试探总局，试水成功。那段时间的肖战真是又红又专。2022年，肖战一共有32个代言：上汽奥迪、德芙、百事、NARS、欧莱雅 Pro、t o t s 于田川、双立人。庞大的粉丝群体。一呼百应的粉丝粘性，让肖战的商业价值被重新认可。粉丝们称他为“地狱归来第一人”，也是在现在这个互联网时代，能够消失一年，归来仍是顶流的，也只有肖战一人。现在两人已经各自在娱乐圈站稳了脚跟。今时不同往日，不管两人私下关系如何。两个男明星任何的互动合体，已经不是娱乐圈的风之所向。明星粉丝看到的都是明星想让粉丝看到的，除了私人原因，更多的是商业的考量。如果炒作激情已经弊大于利，那粉丝将看到自己爱的 CP 永远绝迹江湖。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。